mivel Árpád áll, ezért uh, akkor neki adom át a szót, és utána majd visszaragadok kíméletlenül. Úgy most nagyon észnék kell lennem, mert uh, nem akármilyen fazonok vannak itt a színpadon, úgyhogy harca ezt a mikrofonért. Árpád. Ölgyem és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Uh, azt hiszem, hogy életem egyik legszebb napja a mai. Uh, Álmunkba se gondoltuk volna, hogy uh, ennyien eljönnek erre a mai eseményre hiszen a nyár vége és mindenféle egyéb okok miatt nagyon nehéz rendezvényeket tartani, de hát egyfajta megerősítés számunkra is, hogy az az igazság, ami, ami, amiért mi küzdünk, nagyon sokan vannak, akik hasonlóan gondolják ezeket a kérdéseket, és hogy megéri küzdeni minden nap, minden egyes nap, minden egyes órában, hiszen nagyon sokan állnak mellettünk. Én nagyon röviden szeretnék csak beszélni, még mielőtt belekezdenék egy orosz Szovjet Unióból elmenekült professzornak az egyik nyilatkozatából szeretnék egy rövid idézetet tenni, mert a mai esténkhez kötődik, a mai eseményeinkhez kötődik, tehát még egyszer nagyon rövid lesz egy pár mondat erejéig. A történelem során minden totalitárius rezsim egy kulcsfontosságú vonást osztott, minden tudást ők irányítanak. Ez elengedhetetlen a sikerükhöz, mert ha nem tudod ellenőrizni, hogy a nyilvánosság milyen információkhoz férhet hozzá, akkor nem tudod hatékonyan irányítani a lakosságot. Ha valaha is feladja az információvaló, információszabadsághoz való jogát a lakosság, a társadalom, akkor minden szabadsága elvész. Mindent elvesztettél. Ahhoz, hogy szabad légy, először meg kell tanulnod gondolkodni. A szabadságot sokféleképpen kell kiharcolni és megőrizni, de ha először nem tudod, hogyan kell gondolkodni, akkor fel sem fogod tudni, mikor veszik el először a szabadságodat. Ahhoz, hogy egy nép szabad legyen és szabad maradjon, mindenkinek fel kell ismernie, hogy önálló gondolkodásra képes egyén, és meg kell tanulnia minden témában kritikusan gondolkodni. Bármi, ami ennél kevesebb, a memorizált információk visszatorlódásához vezet, amelyek igazak vagy sem. A szabad országokban az emberek hozzáférhetnek nyilvános információkhoz, megoszthatják tudásukat, eszméket cserélhetnek és nyíltan vitázhatnak. Ez mind kulcsfontosságú, mivel a főáradú narratívával ellentétes gondolatok felállítása az alapja a kreativitásnak, a találmánynak és a haladásnak. Minden területen, a filozófiától a fizikáig. Bárhol, ahol az emberek szabadon megkérdőjelezhetik a státuszkót, és új ötleteket terjeszthetnek elő, anélkül, hogy félnének az üldözéstől, a társadalmak hajlamosak virágozni. Hölgyeim és Uraim, pont ez az, amit meg akarnak akadályozni. Az a lényeg, hogy a szabadságunkat eltiporják, a gondolkodásunkat eltiporják, olyan új erők próbálják átvenni a kezdeményezést az életünk fölött, ami a Great Reset, a nagy újraimitás ideológiája keretében akar megvalósulni 2030-ig. Erre próbáljuk felhívni a figyelmet, kiadóként is, ez az egyik fő küldetésünk, és az elmúlt időszakban, az elmúlt években a filozófia történelem és a pszichológia területén számos olyan munkát adtunk ki, ami a felvilágosításhoz próbál hozzájárulni, hogy felnyissuk az emberek szemét arra, hogy van más is, mert a hatalom, az uralkodó narratíva, az uralkodó mainstream média minden tőle telhetik meg, tesz, hogy ezek az információk ne jussanak el önökhöz. És egy csak nagyon röviden egy-egy mondatban ide emelném Judy Nikovics a Korrupció Pestise című könyvét, ami általában az oltásokkal kapcsolatos, a mai viszonyokra is nagyon jól alkalmazható, nagyon jól időzíthető, nagyon sok gondolata. Ugyanebben a körbe tartozik a világ egyik leghíresebb pszichológusa, ugyancsak a holland Matthias Desmed, ezt az egyik legfontosabb alapműnek tartom az elmúlt évszázad tekintetében, hiszen, hiszen azokat a technikákat, technológiákat mutatja be, amivel manipulálni lehet az emberi elmét és működést, és hogy hogyan lehet a társadalmakat manipulálni, média manipulációkat is beleértem. Gustav Lebon a Tömegek Lélektana című könyvét ajánlanám a figyelmükbe, ez a rendszer, a Great Reset Bibliája. Tehát ahhoz, hogy megismerjük ezt a világnak a technikáit, a mozgatórugóit, mindazt, amivel manipulálják az elmét, egy 1895-ben írt könyv, egy modernizált kiadás természetesen szöveg szempontjából is, tehát ezek is ide tartoznak, illetve magyar szempontból is 
vannak olyan munkák, olyan könyvek, az egyik a Miskolci Ágostő a legfőbb ügyész helyettese volt a 30-as években, minden kommunista bűnpert hozzá érkezett be, a kommunizmus volt a Great reset az első állomása. Fontos, hogy tudjuk, hogy össze tudjuk kötni az elmúlt évtizedek, évszázadoknak a folyamányait, mert a, a, múlt, a múltban történik meg minden, ami a jelenben van, ami a jelenben volt. Tehát az első Great Reset ideológiája ennek a leírása, illetve Szécsi János az Erőszak Kora című könyve is ugyanebben a kategóriába tartozik. Szécsi János a 50-es években volt, ahol egy dzsungerbe halt meg, sajnos. Illetve ugyanebben a körbe az Égő Oroszország Huszár Károly könyve, ami a Great Reset, mint kommunizmus, a legelső történetét mutatja be. Én a kiadó küldetése, a kiadó rövid bemutatása kapcsán ezekre szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy olyan irányt próbálunk vinni, egy olyan irányt próbálunk megmutatni, amelyek be, amilyen sorba illeszkedik a mai esténk, a mai esténk legfontosabb állomása, témája, maga a Covid rulet, ez az elmúlt évtizedek a mai korszellem legfontosabb művének tartom. Sok tucat könyv közül választottuk ki, hogy mi az, ami összefoglalja a lényeget, és ez emellett döntöttünk, és az, hogy a szerző itt lehet, az számunkra egy hatalmas öröm. Én egy mondatát idézném még a szerzőnek. A hazugságok korát éljük, és ezért az igazság idejét is. Köszönöm, hogy az igazság mellett vannak, Tartsanak ki a végsőkig, mert mi fogunk győzni. Köszönöm. No, tehát akkor én is még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és uh, most igyekszem rövid lenni, de nem biztos, hogy sikerül. Uh, de tényleg igyekszem, hiszen ismernek. Uh, viszont ma tényleg nem én vagyok a uh, fontos. Ugyanis, akinek nagyon fontos mondani valója van, Thierry Bodé, barátom, aki, aki nemrég már meghívott Amsterdamban, nagyon sokat beszélgettünk, de ami igazán fontos vele kapcsolatban az az, hogy bizonyára önök azok a gondolkodó magyarok, főleg, hogy sok mindenkit itt ismerek, akik pontosan tudják, hogy mi zajlik ma a világban. Ezért erről most nem kell külön előadást tartani, legalábbis nekem. Viszont bizonyára sokan észrevették azt, hogy rendkívül földgyorsultak a folyamatok. Tehát akik régebb volt a kísérik figyelemmel azt, ami zajlik a világban, és amely káros hatások, következmények érik az európai népeket, nemzeteket, országokat, azt tapasztalta, hogy amit a 90-es években még ilyen cammogó folyamatnak láttunk, az már elképesztően gyors lett. Az összes ilyen káros folyamat. Tehát a kulturális leépülés, a szabadságjogaink megszűnése, gondoljanak csak a social médiára, ugye, a közösségi médiára. De azt szoktam mondani erre, hogy nem volt még az emberiség történetében olyan brutális diktatúra, mint amit például a közösségi média által kiépítettek. És közben ezt nem beszélsz, hogy senki azt hiszik, hogy ez a free speech. Hogy valójában mindenkinek felhangosították a hangját. Hát pont ellenkezőleg. Ez csak a csalétek. És ezzel mindenki önként bevonul egy börtönbe ahol nincs magánélet, ahol 24 órában tudnak minket figyelni, megfigyelni. Persze azt mondják rá, hogy ez csak azért van, mert ugye, hogy személyre szabott reklámokat toljanak el. Egyrészt én azt sem akarom, de másrészt ez nem csak erről szól. Vagy gondolom, hogy csak a migrációra. Ugye a 90-es években, amikor valaki azt mondta, szegény, megbondogult Csurka István azt írt a Magyar Fórumban, hogy már kész a terv, Elkészült a terv arra, hogy Európát elárasztják Afrikából, Dél-Kelet-Ázsiából, Dél-Ázsiából 50-100 millió bevándorlóval azért, hogy soha ne tudjanak a nemzetállamok szabad nemzetek Európáját létrehozni, hogy gyarmat legyünk. És emlékszem, én fiatal srácként bementem a Rádő utcai szerkesztős, szerkesztőségbe, és bementem Csurka István irodájába, és mondtam neki, hogy hát ne arra ugyan Túlzás. Szerintem ez azért erős túlzás. Nem, valójában nem, hogy nem volt túlzás 90-es években erről beszélni, hanem ennél ma már sokkal durvább folyamat. Örülnék, ha csak 50-100 millió emberről lenne szó. Olyan elképesztően gyors az a folyamat. És aztán az elmúlt néhány esztendőben olyat tapasztalhattunk a Covid kapcsán, amit soha nem tudtuk volna elképzelni, ami teljesen szürreális volt. 
Ha neki valaki ezt elmondja 10 vagy 15 évvel ezelőtt, legyünk őszintén kinevetjük, vagy azt mondjuk, hogy ez már egy kicsit túlzás. És nem, az sem volt túlzás, amit mondtak. Ez is bekövetkezett, ezt is megéltük a Covid kapcsán. És óriási veszélyben vagyunk. Elképesztő nagy veszélyben vagyunk, és ahogy ígértem, nem fogok sokat beszélni, nem akarom kérni barátomtól elvenni az időt, hiszen önök úgy is tudják, hogy milyen folyamatok zárnak, amit viszont rendkívül fontosnak tartok elmondani. Az, hogy ma itt vagyunk, az, hogy összejött ez a mai találkozó, ez azért óriási dolog. Mert ezekkel a folyamatokkal szemben mindannyian tudjuk, hogy csak nemzetközi, globális szintű összefogással tudunk valamilyen eredményt elérni. Hiszen, 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 hiszen az ellenség globális, globálisan működik. És ugyan én nagyon utálom azt mondani, hogy kicsik vagyunk, mert szerintem a magyarok óriásiak, de hasonló nemzetekkel, hasonló ébredező nemzetekkel össze kell fognunk. És hogyha összefogunk, akkor le tudjuk győzni ezt az óriási erőt. Igen, kíméletlen harc. Igen, lehetetlennek tűnik, de mi a lehetetlen szerű küldetésekre szoktunk vállalkozni. És amiért óriási dolog, és amiért személyesen is sokat dolgoztam azon, hogy a Mi Hazánk mozgalom és Kieri barátom által vezetett Fóluma Demokráciáért holland parlamenti párt, amely nemrégiben még Hollandia legerősebb pártja volt, testvérpártként tudjon működni, az azért, azért jelentkívül fontos, mert Kelet-Európában látunk komoly szinten is, tehát nem csak civil szinten, látunk olyanokat, akik szembe akarnak szállni ezzel a globális őrülettel. Közép-Európában, itt vagyunk mi magyarok, ébrezgetünk itt másokat is, meg ébrezgetjük itt a saját népünket, soha ne becsüljétek le a saját népünket. Én rendkívül büszke vagyok a saját népünkre. Nem Orbán Viktor tanúsított stratégiai nyugalmat, amikor kirobbant az ukrajnai háború, hanem a magyar nép. Ők csak szondázzák a közvéleményt és mennek utána. A magyar nép az, amit nem olyan könnyű átverni, mint ahogy azt próbálják velünk elhitetni. Úgyhogy mi magyarok visszük azt a küldetést, hogy mi ébrezgetjük itt Közép-Európát. De, mint a tűt a szénakazalban úgy kerestem, egy parlamenti politikus Nyugat-Európában, aki mer bátran beszélni. Aki kimeri mondani, hogy valójában mi a probléma gyökere. Aki nem csak a felszín kapargatja. És bizony Nyugat-Európában ez nagyon ritka. Nyugat-Európában, amit úgy nevezünk, hogy politikai korrektség, a PC, az olyan szinten beférkőzött már mindenhova, hogy a magukat nemzeti radikálisnak, meg nem tudom minek nevező, gyökeres változásokat hirdető politikai erők vezetői is valójában ugyanezt a globális, globalista narratívát szolgálják ki. Nyugat-Európában volt a legnehezebb találni egy parlamenti pártot és egy parlamenti párt elnökét, aki a probléma gyökerét megmeri ragadni, és kimeri mondani az igazságot. És most itt van velünk Thierry Bodé az, Nyugat-Európa legbátrabb politikusa, legbátrabb pártvezetője. Ezért óriás ez a mai nap. Ezért hatalmas dolog. És, és hiszek, abban, hiszek abban, hogyha van Nyugat-Európában egy olyan vezető politikus, mint Thierry barátom, vagyunk mi itt Közép-Európában, és van Kelet-Európa, akkor le tudjuk rázni összefogással magunkról ezt a globális gólemet. És tényleg csak három mondatot a globális gólemről. Csak három mondatot. Ezt a könyvet, amelynek én a tulajdonképpen nem a könyv formájában, hanem még kézirat formájában eredetiben olvashattam, azért volt egészen megdöbbentő, mert, mert nagyon sokszor Találkoztam azzal, amiről, amiről én magam is beszéltem, számos videóban korábban, csak a könyv az azért sokkal jobb, és azért ajánlom mindenkinek Thierry könyvét, mert valójában valahogy rá kellene vennünk a társadalmainkat, hogy visszatérjenek a hagyományos könyv olvasásához. Ugyanis ebben nincs benne a globális gólem a cenzúrájával. 
És úgy fogják tudni elolvasni, hogy az én YouTube videóimat soha nem fogják tudni megnézni, mert ott mindig a cenzúrára figyelnem kell. Bizonyos dolgokat nem mondhatok ki, itt kimondhatom majd. És szeretném, hogyha eljutnánk majd oda, tudom, hogy Nikolák négy órásra tervez az összejövetel, de szerintem annyi levegőnk itt nincs. Szóval, hogy, szóval, hogy azért én szeretném, hogyha lennének kérdések, én azt mindig nagyon szeretem. Az az én kedvenc részem az ilyen fórumoknál, tehát szeretnék szabad teret engedni majd a kérdéseknek, hogy az még valahogy térjen majd bele az időbe. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök, hogy ti hogyan látjátok a helyzetet. Azt tapasztaltam a könyv kézilatának olvasása közben, hogy tulajdonképpen ugyanazt hirdeti, ugyanazt mondja, amit mi is szeretnénk, csak Thierry még olyan dolgoknak is utána ment, aminek mi még, és én személy szerint sem tudtam korábban utána menni. Ez a könyv, ez tulajdonképpen az eszköztára, az eszköztára annak, hogy hogyan tudjuk visszafoglalni a hazánkat, Magyarországot, Hollandiát, egész Európát és az egész világot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, óriási megtiszteltetés, és hatalmas erőt ad a küzdelem folytatásához, hogy látom, hogy ennyire nem vagyunk egyedül. Köszönöm szépen, és akkor tényleg, hogy ígértem, adok most időt kijelni. Thank you, and I'm truly humbled to be received by such a venue here in Hungary. I had not expected so many people to attend this book launch. It's really, a, it's, it's wonderful to travel and to find uh, interested people, uh, possibly like-minded people, uh, to be here. I, I, it's very hot. It's very. Uh, there's a, there are a lot of other things that I could think of to do on a Friday evening in this beautiful, wonderful city, but you chose to come here uh, and to talk about the, the, the subject that I've written the book about, about the recent past, dramatic events in our recent past, and I'm, I'm really grateful for that. So thank you for being here with us tonight. I always like to say that... Um, The, the, the book I've written, and you, 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 everyone can, can read my story in the book. I was, uh, as, the, as a young and, uh, and, and very uh, ambitious young politician in the Netherlands, I was quite successful with the new political party, and, uh, and we were on track to become uh, members of the government, and I was being interviewed by all these television shows and, 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 and newspapers, and I had this broad party forming around me of uh, center-right, liberal, conservative-minded people. And then COVID hit, and it made me alter, it changed my understanding of the world we're living in completely. And I felt that it was absolutely necessary for all of us to address that, to talk about that. Uh, and of course, what happens if you start talking about the real issues, that you, if you stop fighting the shadows, as it were, but you're facing the actual enemy looming behind it, the globalist conspirators, If you start to aim your arrows at them, if you start to shed light on the people in the background, then you're going to face retributions. You're going to be punished by the system. And that is precisely what I endured. That is precisely what happened to me. And I describe that in the book, and I think it's... It's important to realize, as I like to say, that this book is as much about COVID as the COVID policies were about healthcare. <laughs> right? So the book is about COVID in a way, but it's really about the mechanisms of power that are looming behind the policies that were implemented. And I think it's very important to I think it's very important to talk about that across borders. I think it's very important to talk about that here in Hungary as much as it is important to talk about it in the Netherlands, 
but also in Germany or in the United States or wherever, because it is a global network that we're fighting. So this book is as much about COVID as it were, as the COVID policies were about healthcare. I, I tell the story of how these measures that were implemented and imposed on us, these unprecedented measures, lockdowns, lockdowns, people confined to their houses, not allowed to leave their homes, face masks, forced or semi-forced, but in many cases forced, economically forced, you would, you would lose your job, you couldn't, you couldn't travel, you couldn't do anything, forced injections of experimental materials that we still don't know what is it, what what's what exactly is in it they still haven't released the papers they haven't released all the data about the adverse effects there has not been a single period in recorded history i'm not even talking about modern history I'm not talking about recent history i'm talking about over the past thousands of years, not a single government has implemented such tyrannical measures, ever. And we've lived through it. And now, that's the final sentence, and now everybody seems to pretend like it's far away in the past, like it's over. We're trying to forget it. But I still, I live in Amsterdam, and I still walk past the same restaurants that used to reject me because I was not vaccinated, because I didn't have that QR code. I still know who were the people that let the elderly people die on their own. Their families not even allowed to hold their hands. The parents that had their children who were in the swimming pool Swimming lessons in the snow it was cold at the time in the Netherlands. It was a winter time. And the children of unvaccinated parents had to be dried off with towels by their parents in the snow because they were not allowed to enter the swimming pool after the swimming was done. This is the kind of society we have been living through for two years. This has been done upon us. And no, now everybody seems to pretend that like it's over. It didn't happen. Oh, that's in the past. But we're not going to forget. So, in the book, I do a couple of things. I describe how somebody who is close to power. Uh, and to give an example, I, I was having regular drinks with former ministers of the Dutch government. And they, over, you know, great French wine, they would tell me, you can have every position you want. That was the kind of conversation I used to have with these people. And I tell the story of how the, the, the powers in place try to manipulate me not to talk about this, not to, not to speak up, to be silent. I tell the story of what happens when I did speak up how I was demonized, how I was not allowed to be in the media anymore, how they were saying I was a racist and an anti-Semite and a Putin spy and that this and that, you know, they do everything. You, they, they label you with everything. And it doesn't matter that there are no facts, it doesn't matter that it's based on nothing, it's just you have to be broken because you go against the system. And I tell that story, that's the first part of the book. So I, I, I tell that story about power and I think it's super important because this applies, this mechanism applies to all of us. Today we received the news that President Trump was indicted, was arrested in the US for some tax fraud construction, ridiculous thing. But he has also gone against the system and they, they try to break him. It's the same mechanism. I'm not saying that I'm at the same level as Donald Trump, but it's the same mechanism. The same power structures are in place. They will try to break you, they will try to demonize you when you go against their plans. 
So that's the first part of the book. In the second part of the book, I take, I take all the claims that they made during COVID and show that they were not based on facts. So I talk about excess mortality, which was an important element of the COVID scare, as you, the COVID fear. You know, they had all these press conferences where they said, uh, oh, the number of people in the hospital is now uh, X. And then the next day, oh, it's gone up again. We really have to stay at home more and blah, blah, blah. That's, that was an important thing. But also the, the, the lack of effectiveness of lockdowns, the dangers of the vaccines, face masks. Face masks are to the spread of a virus what the net in a tennis court is to protect you against mosquitoes. It's absolutely absurd to wear these things. And I will never wear them again. And they are pushing it again on us. No way. Do you, do you, are you with me on this? No, no face masks, guys. We're not going to do it. So that's the second part of the book. The second part of the book is really about the actual arguments. But they were not arguments. They were fake arguments. But I... I I take it and I use all the official data, so I explain from France, Germany, America, Britain, the Netherlands, obviously, my, the country I'm from, but all these official figures, and I show that lockdowns didn't work, COVID was not more lethal than the flu, were normal statistics, uh, the vaccinations didn't do anything to stop people from getting ill, but they did cause extremely worrying side effects, myocarditis, people losing their sight, people uh, falling, uh, falling over after being shot, uh, concentration problems, etc., etc. So I, that's the second part of the book. I, I describe just the medical and, and societal and economic facts about the policies and I show that every element of it was unreasoned, was irrational, didn't work, and I show that governments knew it, that, they, that there was no way that anyone could not know this at the time. And in the third part of the book, I, uh, I try to... Um, I tried to give uh, an explanation for what is happening or what has been happening in the world during this period and what it means for our understanding of the reality we're living in. And I draw uh, three conclusions that I think are extremely worrying and extremely important. So there are three conclusions that I think all of us must draw from what has happened to us in the COVID period. The first is, the first, the first conclusion is that we are not governed by national governments. There is no way, there is absolutely no way that all these national parliaments and national governments and national media journalists, national judiciaries, judges and courthouses, that all of them spontaneously, out of their own independent, rational processes of decision making, accidentally decided to implement lockdowns which had never in the entire history of mankind been implemented on the very same day. Yes. There is no way that that could have happened. No way. So the first is we are not being governed nationally. Okay? The, the, important, the important decisions, the decisions that actually matter, the real the big decisions, are being taken elsewhere. I think that's a, an, a logical, really an inescapable conclusion 
of what we have witnessed during COVID. Okay, that's the second thing is that the decisions that are being made, you know, wherever they're being made, they're, they're not being made at the national level, but wherever they're being made, these decisions are not based on rational deliberation processes. And all the institutions that we thought in a free society would <coughs> contribute to a rational discussion where arguments and, 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 and counter arguments would be juxtaposed and we would have scientists researching facts and, and, and trying to argue against the dominant hypothesis and you would have journalists who would question decisions that were made by people with power and so on and so forth. All these mechanisms that we believed in the past, that I believe, that all of us in political theory, you, you, you learn it in high school, right? That we have all these institutions that play their part, their independent part, in the societal, in the international discussion to reach a rational, fact-based, sensible conclusion. That entire process was shown to me, and to all of us, I think, during COVID, not, not to function anymore, not to exist anymore. Journalists were just repeating the official propaganda, and were not asking any questions. Medical doctors were just saying that hydroxychloroquine and ivermectin were super dangerous, even though they had been prescribing it for 30 years to almost anyone who just arrived at their doorstep, right? They were preaching vaccinations, whereas they had no clue what was in it. Not a clue did they have. Oh yeah, you have to take the vaccine. The entire scientific community including the peer-reviewed papers like um, like uh, The Lancet have been proven to have committed either fraud or to not have been willing to expose fraud when it was presented to them. The big media companies on the internet, the big social media companies like Facebook, Twitter at the time, before Elon Musk took it over, but before Twitter did very heavy censorship, Google, etc. The entire fabric of society has betrayed us, us the people, I mean us the ordinary citizens that have a right to rely on these institutions, to, to act in their best interests. Journalists didn't act in our best interests, medical doctors did not act in our best interests. The big media didn't protect us against the abuse of power by the government. The judges didn't protect the rule of law. All these institutions of society that used to safeguard liberties, freedom, democracy, open debate, etc. They all betrayed us. That's the second lesson that I learned from the COVID period, the second conclusion that I think all of us must draw when we simply look soberly at what happened. So, the, so there are two conclusions, but there's a third one. So there, the first is we are not being governed at a national level. It's obvious, it's very clear. Second, all the institutions that we used to have, that we used to rely on in, in our society, have failed us. They have betrayed us. We cannot rely on them anymore. Whenever I see someone in a white skirt, you know, these doctor class, I just start laughing because they have made such a fool of themselves. And the same is true for the journalists and so on and so forth. So, but the third conclusion is that those in power, those 
who impose rules on us are willing to impose actual tyrannical measures. And that is perhaps the most worrying, the most scary thing about the entire COVID period. We have lived through actual tyranny. We have actually experienced for two years the most cruel, destructive, divisive, dangerous, ridiculous measures that any government has ever imposed on its citizens indiscriminately. Billions of people across the world were not allowed to hug each other. Elderly people, I've mentioned it before, left to die alone. It's, it's something that I still, I still can't get my heart to forgive those in power for having, having done that to our elderly people. There were stories at the time, because as I explained, I was the only one to speak up in the Netherlands. And, and we got hundreds of emails every day. And the stories we received were simply absolutely heartbreaking. There was a, a, a 92 year old lady, I remember her vividly, I exchanged several emails with her, who was in an elderly people's home. And she said, I have lived my life. I've raised three kids. I've got, I think it was eight grandchildren, something like that. I'm old now. I'm certainly going to die soon. I just want my social life. I want my drink in the evening with my loved ones. I want to see my grandchildren. And she was not allowed to do that. She had to sit in a room with plastic around it. She was not even allowed to smoke her cigarette after lunch on the balcony. She had to do it at the window of the bathroom that she could sort of open. This is the kind of policies that we've lived through. The people that impose that on us. And not just for a week or a month, but for months on end, it, it, then it stopped. And then, again, the Netherlands has experienced three lockdowns, three of those periods. The children, 16 years old, 14 years old, not allowed to go out and go to sports and, and play soccer or, or whatever, go have drinks with their friends. 17-year-old children fined heavily because they were sitting too closely on a bench by a police officer. I think this is the third conclusion that we must draw and it must, we must take it very seriously. The powers that are doing this to us are genuinely psychopathic. They are genuinely unconcerned about our lives, about the consequences of their policies on our lives. They couldn't care less. And these three observations have led me to the following conclusion. Okay, so uh, my conclusion is also three points, but I'll say them in one sentence and then we'll go for questions and discussion and hopefully fresh drinks afterwards because it's super hot. But, um, First, we live in an absurd world and we must live with complete disbelief of every authority that is out there. It must expand to our understanding of the news in Ukraine. It must expand to uh, the news we get about climate change. We must, we must question, we must really question everything because everything has been proven to be a lie. Second, we must 
Continue to speak the truth because that is the most powerful weapon there is and that is the only reason that I believe that lockdowns have ended and the COVID thing has ended for now because there were too many people that were just speaking out that were not going along with it. So that's the second thing. And the third is we must look each other up, we must find each other and live by our true sense of humanity with our hearts, with empathy, with love for each other as much as we can because that is ultimately what they're trying to break and there's no way you can impose that politically but you can do it in real life and that's why it's so important that we continue to get together in gatherings like this that's why I'm so grateful, that's why I love it so much to be here with all of you because you guys, by being here with me, with, together with us you are the living proof that you're never going to break the spirit of humanity that makes us so unique in this cosmos. Thank you. Thank you.